അനിർവചനീയം രചന മിഥിലാത്മജ മൈഥിലി എന്താ വിവേക് നീ എന്നെ കാണെന്ന് പറഞ്ഞു പറയാം നീ ആരെങ്കിലും പ്രണയിക്കുന്നുണ്ടോ അത് കേട്ട് അവളും ഞെട്ടി പതിയെ ഉണ്ടെന്ന് തലയാട്ടി അതെ ഞാനൊരാളെ പ്രണയിക്കുന്നു വിവേക് വരും നമുക്ക് അല്പം നടക്കാം ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് അവൾ പറഞ്ഞതിനെ ശരി വെച്ചുകൊണ്ട് അവന് അവൾക്കൊപ്പം നടന്നു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവളൊന്നും മിണ്ടിയില്ല ഇനി പറ ആരാന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് പിന്നെ അവൾ വാക്കുകൾക്കായി പരതുന്ന കണ്ടതും അവൻ തൻ്റെ ബാഗിൽ നിന്നൊരു ഡയറി എടുത്തു അവൾക്ക് നേരെ നീട്ടി അത് കണ്ടതും തൻ്റെ കള്ളം കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ അവൾ തലതാഴ്ത്തി തൻ്റെ കളഞ്ഞു പോയ ഡയറി പെട്ടെന്ന് അവൾ വാങ്ങി ഒന്നും പറയാതെ തിരിഞ്ഞ് നടക്കാൻ ഒരുങ്ങി നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ തനു അത് അവൾ ഇതൊരു ഞെട്ടലുണ്ടാക്കി തൻ്റെ ഡയറി അവൻ വായിച്ചിരിക്കുന്നു അവനോട് തനിക്കുള്ള പ്രണയം വിവേക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു അവൾ മനസ്സിലോർത്തു എന്ത് പറയണമെന്ന് അവൾക്കൊരു ഊഹവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവൾ തലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം അവിടെ തറഞ്ഞു നിന്നു നീയെന്ന് തനു ഒന്നും മിണ്ടാത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ നിനക്ക് എന്നോട് പ്രണയമാണോ എന്ന് അത് പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് പറയൂ തനു നിന്നോടാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതെ വിവേക് ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു പലവട്ടം നിന്നോട് ഞാൻ അത് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ നിനക്ക് മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ ഞാൻ നിസ്സഹായി പോവുക മതി നിർത്ത് എന്തിനിട്ടാ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അറിയില്ല ഒരുപാട് നാളൊന്നും അല്ല നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് പക്ഷെ എന്തൊക്കെയാ ചിലത് തന്നെ നിന്നിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നത് വിവേക് ചിലപ്പോൾ തോന്നുന്നു നീ ഇല്ലാതെ ഞാൻ പൂർണ്ണയല്ലെന്ന് നിനക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് എന്തറിയാം ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാം എന്റെ ജോലി കുടുംബം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അറിയോ ഇല്ല എനിക്ക് നിന്നെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ ഒന്നറിയാം ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിനക്ക് ഭ്രാന്ത ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളെ പ്രണയിക്കാൻ എനിക്ക് ഭ്രാന്തായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഭ്രാന്തിന്റെ പേര് നീ എന്നാണ് വിവേക് നിനക്ക് ചേർന്ന് ഒരുവനല്ല ഞാൻ നിനക്ക് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്നാൽ എനിക്ക് സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ല അതെനിക്കറിയാം അതറിഞ്ഞോടെ തന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചത് എനിക്ക് നിന്നെ സ്നേഹിക്കാനാവുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എനിക്കാണ് പ്രണയം നിന്നോട് അത് പാടില്ല നിന്റെ സ്നേഹത്തിന് ഞാൻ അർഹനല്ലോ അതുകൊണ്ട് നീ എന്നെ മറക്കണം എനിക്ക് അതിന് കഴിയില്ല വിവേക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ നീ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞു പോയി ഇനി നിന്നെ മറക്കിയെന്നാൽ ഞാൻ മരിക്കെന്നാണ് അർത്ഥം അത് കേട്ടതും അവനിൽ ദേഷ്യ ഇരച്ച് കയറി പരിസരം പോലും നോക്കാതെ അവളുടെ കവിളിൽ ആഞ്ഞു തള്ളി അടി കൊണ്ട് അവൾ വേസ്റ്റ് പോയെങ്കിലും ഒരു തുള്ളി കണ്ണീര് പോലും അവളിൽ നിന്നും പൊഴിഞ്ഞില്ല അതവനെ കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥനാക്കി ഒന്നും പറയാതെ അവൾ തിരിഞ്ഞടന്നു ഒരിക്കലെങ്കിലും അവളും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിരുന്നെങ്കിലെന്ന് അവൻ്റെ മനസ്സ് ഒരുപാട് ആശിച്ചു പക്ഷെ അതുണ്ടായില്ല അതൊരു ആഗ്രഹം മാത്രമായി അവശേഷിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ അവൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് നടന്നു മറഞ്ഞു പെട്ടെന്നുള്ള ദേഷ്യത്തിൽ അവൾ അടിച്ചു പോയതോർത്ത് അവൻ്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങി അവളിൽ നിന്ന് വിളിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവനത് ചെയ്തില്ല അല്പനേരം കണ്ണുകൾ അടച്ച് അവൻ കിടന്നു അപ്പോഴവൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ മറ്റ് ചിലത് തെളിഞ്ഞു പതിവ് പോലെ അന്ന് അവൻ ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലെത്തി കുറച്ച് കൂട്ടുകാരികൾക്കൊപ്പം അവൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അവളെ കണ്ടതും അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ വിടുന്നു അവൻ അവൾക്കരികിലേക്ക് എത്തി എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണമായിരുന്നു അത് കേട്ടതും അവൾ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ നോക്കി അവരില്ല അവൾ നോക്കി കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചപ്പുറത്തേക്ക് മാറിയിരുന്നു നമുക്കിപ്പം മാറിയിരുന്നാലോ അതും പറഞ്ഞ കുറച്ചപ്പുറത്തേക്ക് മാറിയിരുന്നു ഒപ്പം അവള് നീത ഞാൻ വിവേക് ഇനി ഒരു കാര്യം നിന്നോട് പറയാനുണ്ട് എന്താ കാര്യം വേഗം പറയും ഇപ്പൊ ബസ് വരും അത് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയോ പറഞ്ഞ ശേഷം അവൻ അവളെ നോക്കി ഒരു പുൻചിരിയോടെ അവൾ അവനെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയായിരുന്നു അത് കാണി അവൻ തലയൊന്ന് താഴ്ത്തി അപ്പോഴാണ് ബസ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടുകാരികൾ അവൾ വിളിച്ചത് അവളൊന്നും പറയാ തിരിഞ്ഞടന്നു അവൻ അവളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു അവളൊന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ്റെ ആഗ്രഹം അവൾ അറിഞ്ഞ പോലെ അവളും തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഞാനും കുറച്ചായി അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എനിക്കൊരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഒരുപാട് നാളായി താൻ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച വാക്ക് അത് അവളിൽ നിന്ന് കേട്ടതും അവൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് അതിരുകളില്ലായിരുന്നു അവർ പരസ്പരം അറിയുകയായിരുന്നു പ്രണയമെന്ന അനുഭൂതി എന്തെന്ന് ദിവസം അവളെ കാണാൻ അവളോടൊന്നും മിണ്ടാൻ അവനെന്ന് അവിടെ അവൾ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് അവൾ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു നിമിഷം പോലും പിരിഞ്ഞിരിക്കാനാവില്ലെന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി അവരിരുവരും അന്ന് അവൾക്ക
അവളൊന്നും പറയാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ നിധയുടെ കയ്യിൽ കയറി പിടിച്ച് വീടിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒച്ചവിച്ച ആൾ കൂട്ടു അവൾ കുതിരി മാറാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവന്റെ ബലമുള്ള കൈകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനായില്ല കയ്യിലണിഞ്ഞിരുന്ന കുപ്പി വളകൾ പൊട്ടി ചെയ്ത് അവളുടെ കയ്യിൽ രക്തം പൊടിഞ്ഞു നിൽക്കിടിയോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് പോമോളെ അവൻ ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു അവൾ ചുറ്റും നോക്കി വഴിയിലൂടെ പോയവരല്ല ആ കാഴ്ച കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപമാന ഭാരത്ത അവൾ നിന്നൊരുകയായിരുന്നു എന്നെ വിട് പ്ലീസ് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് അവൾ അവനോടായി കെഞ്ചി പക്ഷെ അവൻ വിടാനുള്ള ഭാവമില്ലായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ആ രണ്ട് ഫോണിലേക്ക് ഒരു കോള് വന്ന് ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അവൻ സെവിയോട് ചേർത്തു മറുപുറ ഏതോ ഒരു സുഹൃത്താണെന്ന് അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കോൾ കട്ട് ചെയ്ത് അവൻ ധൃതിയിൽ വണ്ടിയിൽ കയറി ഇപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം തന്നെയാ വെറുതെ വിടാ നാളെ മോള് കോളേജിലേക്ക് വരുമല്ലോ അപ്പൊ കാണാം അതും പറഞ്ഞ് അവനോട് കയ്യിലെ പിടുത്തം വിട്ടു വേഗം വണ്ടിയിൽ കയറി എങ്ങോട്ടോ പോയി പിന്നെ അവൾക്ക് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നിയില്ല കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായി തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു സന്തോഷത്തോടെ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയ മകൾ കണ്ണീരോട് തിരിച്ചു വരുന്ന കണ്ട് അവളുടെ അമ്മക്കാകെ ആധിയായി എന്താ മോളെ നിനക്ക് എന്തു പറ്റി നീ എന്നാ അമ്പലത്തിൽ പോയില്ലേ എന്തിനാ കരഞ്ഞേ അതിന് മറുപടിയൊന്നും പറയാതെ അവൾ മുറിയിൽ പോയി വാതിലടച്ച് മുറിക്ക് പുറത്ത് സമാധാനമില്ലാതെ ആ അമ്മ ഇരിക്കുമ്പോൾ നീത തന്റെ മുറിക്കുള്ളിൽ കിടന്ന് കരയുകയായിരുന്നു അവളെ കാണാതായപ്പോൾ പലതവണ വിവേക് വിളിച്ചെങ്കിൽ അവൾ ഫോൺ എടുത്തില്ല അവനാകെ പരിഭ്രാന്തനായി വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു കുറെ നേരം ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കരഞ്ഞപ്പോൾ അവൾക്കൊരു അല്പം ആശ്വാസം കിട്ടി അപ്പോഴാണ് വീണ്ടും വിവേകിന്റെ കോൾ വന്ന് അവൾ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ഹലോ നീത താൻ എവിടെയാ എത്ര നേരം തനിക്ക് ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ കാത്തു നിന്നോ സോറി വിവേക് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല എന്താ എന്തു പറ്റി നിന്റെ ശബ്ദത്തിന് വല്ലാത്തൊരു മാറ്റം ഒന്നുമില്ല വിവേക് അത് പിന്നെ നീത വാക്കുകൾക്കായി പരന്നുകണ്ടു വിവേകിന് എന്തോ കാര്യമായി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അവനവളോട് കാര്യം എന്താണ് തിരക്കി ആദ്യമ കൊഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവൻ അവളെ വിട്ടില്ല അവസാനം ഗത്യന്തരമില്ലാതെ അമ്പലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതും പിന്നീടുണ്ടായ കാര്യങ്ങളും അവനോട് പറഞ്ഞു അത് കേൾക്ക് അവന്റെ മുഖം വലിഞ്ഞു മുറുകി നിനക്ക് എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ വരുമായിരുന്നല്ലോ അതിന് പറ്റിയൊരു സാഹചര്യം ആയിരുന്നില്ല അപ്പോ അവൾ വീണ്ടും കരഞ്ഞു തുടങ്ങി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണീര് വീണത് അവന്റെ ഹൃദയത്തിലായിരുന്നു അത് അവന് സഹിച്ചില്ല തന്നാൽ ആ വിധ പരമാവധി വിവേക് നിധയെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അവളുടെ കരച്ചിലടങ്ങിയതും അവന് സമാധാനമായി വിവേകുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവൾക്കൽപ്പം ആശ്വാസമായി പിന്നീട് അവൾ മുഖം ഒന്ന് കഴുകി മുറിയുടെ വാതിൽ തുറന്ന് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി മകൾക്ക് എന്തു പറ്റിയെന്നറിയാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ അമ്മയപ്പോൾ മകളെ കണ്ടതും ആ അമ്മ ഇരുന്നിടത്തുനിന്ന് എഴുന്നേറ്റു മോളെ നിനക്ക് എന്താടി പറ്റിയത് കണ്ണീരോട് അവരവളെ നോക്കി അവൾ ചെറുതായി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു അവളെല്ലാം അമ്മയോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു അത് കേട്ട അമ്മ മനം വീണ്ടും ഒരുക്കാൻ തുടങ്ങി നമുക്കിത് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം മോൾ വിഷമിക്കണ്ട സാരല്ലമ്മ ഇതൊന്നും അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ അച്ഛനെ വിഷമിക്കില്ല ആ അരുണിപ്പ കുറച്ചായിട്ട് എന്റെ പുറകില്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടാക്കാം വാ മോളെ രാവിലെ നീ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇടിയപ്പം സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ അമ്മയൊന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ മാത്രമല്ല എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് വാ നമുക്ക് കഴിച്ചാലോ അതും പറഞ്ഞ് അമ്മയുടെ തോളിൽ കയ്യിട്ട് ഡൈനിങ് റൂമിലേക്ക് നടന്നു ഇതേ സമയം ആലോചനയിലായിരുന്നു വിവേക് തന്റെ പ്രണയത്തെ നോവിച്ചതിനെ വെറുതെ വിടാൻ അവനാകുമായിരുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊരു ഊഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും ഉടനടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് അവൻ ഉറപ്പിച്ചു കുറെ നേരത്തിനൊടുവിൽ അവന്റെ ചുണ്ടിലൊരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു ആ ചിരിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ക്രൗര്യമുണ്ടായിരുന്നു സമയ രാത്രിയായി നിധി അമ്മയും അച്ഛനും അത്തായം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ മുറികളിലേക്ക് ഇടക്കാനായി പോയി നാളെ കോളേജിൽ പോകുന്ന കാര്യം ഓർത്ത് അല്പം ഭയം അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അവൾ ഫോൺ എടുത്ത് വിവേകിനെ വിളിച്ചു രണ്ടു തവണ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് അവൻ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഹലോ ഞാൻ പുറത്താ വീട്ടിലെത്തിരി വിളിച്ചാൽ മതി പണ് അവൻ അരുമയായി ചോദിച്ചു ഇനിയും വീട്ടിലെത്താതിന്റെ പരിപ അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവളത് പുറമെ കാണിച്ചില്ല ശരി വേഗം വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലു എന്നിട്ട് വിളിക്ക് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് അവൾ കുറച്ചു നേരം ഫോൺ അവന്റെ ഫോട്ടോയിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്ന് എപ്പോഴും ഉറങ്ങിപ്പോയി അലാറടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടാണ് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അവൾ ഉണർന്ന് വേഗം എഴുന്നേറ്റ് അലാറം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഫോണിൽ വന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നോ
അപ്പോഴേക്കും ഉച്ചക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഭക്ഷണവും രാവിലെ കഴിക്കാനുള്ളതും അമ്മ ഡൈനിങ് ടേബിൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവൾ ബാഗ് മെടുത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് നടന്നു അന്നും പതിവ് പോലെ വിവേക് അവളെയും കാത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൾ അവനടുത്തേക്ക് ചെന്ന് നിന്നു കോളേജിലേക്ക് പോകാൻ അവൾക്ക് ചെറിയ ഭയമുണ്ടായിരുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കി അവൻ ഒന്നുമില്ലെന്ന് കണ്ണടച്ച് കാണിച്ചു അപ്പോഴേക്കും ബസ് വന്ന് അവൾ അതിൽ കയറി കോളേജിലേക്ക് യാത്രയായി അവൾ പോയതും അവൻ അവിടുന്ന് പോയി ചെറിയൊരു പരിഭ്രമത്തോടെയാണ് അവൾ ചൂടുകൾ വെച്ചത് ഏത് നിമിഷവും താൻ അരുണിന് മുമ്പിൽ അകപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന് അവൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ അന്ന് അവനെ കണ്ടില്ല അത് അവൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി നീ അറിഞ്ഞു നീത നിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്ന അരുണില്ലേ അവൻ ഇന്നലെ എന്താ ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ഇപ്പൊ ആശുപത്രിയില്ല ക്ലാസ്സിലെത്തിയപ്പോഴാണ് അവൾ അത് കൂട്ടുകാരികളിൽ നിന്ന് അറിയുന്നത് മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് അവൾക്ക് തോന്നിയത് എന്തായാലും കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് അവന് ശല്യം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്ന് അവൾ ഓർത്ത് അന്ന് വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെത്തിയ അവൾ അരുണിന് ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയ കാര്യം വിവേകനെ വിളിച്ച് അറിയിച്ചു എങ്ങനെയാണ് അവൻ അപകടം പറ്റിയെന്ന് എനിക്കറിയോ ഇല്ല വിവേക് നീ എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് നിനക്കറിയോ അവൻ എന്ത് പറ്റിയാണെന്ന് ഏയ് എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാനാ പിന്നെ അവൾ ചോദിച്ചില്ല കുറച്ചേരം സംസാരിച്ച ശേഷം അവൾ ഉറങ്ങാനായി കിടന്നു ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് വിവേക് ആലോചിക്കായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിധിയോട് അരുൺ മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വിവേകിന് രക്തം തിളച്ചു തുടങ്ങി അന്ന് രാത്രി വിവേക് അരുൺ പോകുന്ന ഇടവഴി അവൻ വരുന്നതിനായി ബൈക്കിൽ കാത്തു നിന്നു വഴി വിജനമായിരുന്നു മാത്രമല്ല അവിടെ നിന്ന് ക്യാമറകളും ഇല്ല അതിനാൽ ഇതാണ് സുരക്ഷിതമെന്ന് അവൻ്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു അരുണിന്റെ ബൈക്ക് വരുന്ന കണ്ടതും തന്റെ ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവന്റെ നേർക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചു തന്റെ നേർക്ക് ഒരു ബൈക്ക് അതിവേഗത്തിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതിനു മുന്നേ വിവേകിന്റെ ബൈക്ക് അവനെ ഇടിച്ചു തെറുപ്പിച്ചിരുന്നു അല്പദീപം കൂടി ഓടിച്ച ശേഷം ബൈക്ക് നിർത്തി അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വണ്ടിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇരുമ്പോടിയുമായി അരുണിനരികിലേക്ക് നടന്നു ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ തലയിടിച്ചാണ് വീണത് വീഴ്ചയുടെ ആഘാതത്തിനാലും മദ്യലയനിലായിരുന്നതിനാലും പെട്ടെന്നതിന് അവന്റെ ബോധം നഷ്ടമായി അവിടെയാകെ അവന്റെ രക്തം ഒഴുകി പരന്നു അരുണിനരികിലെത്തിയ വിവേക് കയ്യിൽ നിന്ന് ഇരുമ്പോടി എടുത്ത് അവന്റെ കൈകളിലേക്കും കാലുകളിലേക്കും ശക്തമായി അടിച്ചു കലി തീരുവോൾ അടിച്ച ശേഷം വിവേക് അവിടുന്ന് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വിവേകിന്റെ ചൂണ്ടിൽ സംതൃപ്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ചിരി വിരിഞ്ഞു പതിയെ അവൻ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണു നല്ലൊരു പുലരിക്കായി ദിവസങ്ങൾ അതിവേഗം കൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അരുണില്ലാത്തതിനാൽ കോളേജിൽ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇതൊക്കെ അന്നും പതിപോലെ സന്തോഷത്തോടെ കോളേജിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു അവൾ എന്നാൽ അവളുടെ സന്തോഷം അധിക നേരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കോളേജ് ഗേറ്റിൽ തന്നെ അവളെ കാത്ത ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളെ കണ്ടതും അവളുടെ ചൂണ്ടുകൾ ഉച്ചരിച്ചു അരുൺ മോളെ നിന്ന് അവൻ നിതക്കരികിലേക്ക് വന്നു പേടിയോട് അവൾ പുറകിലേക്ക് ഒരു അടിവെച്ച് നീയാണ് എന്നെ ആള് വെച്ച് തള്ളിച്ച് അവൾ അല്ലെങ്കിൽ തലയാട്ടി എങ്കിൽ നിനക്ക് കൊള്ളാം അതും പറഞ്ഞ അവൻ പോയി ഒരു ദിവസം രാവിലെ കോളേജിലേക്ക് വിവേകിനൊപ്പം ബൈക്കിൽ പോവുകയായിരുന്നു നിത അപ്രതീക്ഷിതമായി റോഡിൽ വെച്ച് അവർ ഒരുമിച്ച് അവിടെ അച്ഛൻ കണ്ടു എന്നാൽ അയാൾ അവിടെ വെച്ച് അവർക്കരികിലേക്ക് പോയില്ല നീ ഇന്ന് കോളേജിലേക്ക് ബസ് തന്നെയാണ് പോയത് അന്ന് വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെത്തിയ അവളോടായി അയാൾ ചോദിച്ചു അവൾക്ക് എന്താ പറയണമെന്ന് ഒരു ഊഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സത്യം പറയണമെന്ന് അവൾ ആലോചിച്ചു ആദ്യമായിട്ടാണ് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് അതിന് പുറകിൽ ഉറപ്പായിട്ടൊരു കാരണമുണ്ടാകും എന്തായാലും സത്യം തുറന്നു പറയാനേ അവൾ ഒരുങ്ങി അല്ല സർ അത് അത് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനൊപ്പം അവൻ്റെ ബൈക്കിൽ ഫ്രണ്ട് മാത്രമാണല്ലോ അല്ലേ അതെന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് വേറൊന്നുകൊണ്ടല്ലോ മോളെ നിന്റെ പ്രായം ചെറുപ്പാ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛാ അത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തില്ല അതും പറഞ്ഞവൾ തലയിരിച്ച് അയാളെ നോക്കിയ ശേഷം അപരാധം ചെയ്ത കുട്ടിയെ പോലെ തലവിന് ചെയ്യുന്നു അത് കേട്ടതും അവിടെ അമ്മ വന്ന് അവിടെ മുഖം അടച്ച് ഒരു അടി കൊടുത്തു അപ്രതീക്ഷിതമായി കിട്ടിയതിനാൽ അവൾ വേശു പോയി ഇതിനാണോ ഡി നിന്നെ ഞങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വിടുന്നത് അലറുകയായിരുന്നു അവർ അത് കേട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ നിന്നു മറുത്തൊന്നും പറയാതെ വീണ്ടും അവൾ അടിക്കാനായി കയ്യോങ്ങിയതും അവൾ പേടിച്ച് പുറകിലേക്ക് ഒരു അടി വെച്ച് കണ്ണടച്ച് നിന്നു ആ നിമിഷം തന്നെ അവരുടെ കയ്യിൽ ബലമായി അയാൾ പിടിച്ച് നീ എന്തിനപ്പോൾ അവൾ അടിച്ച് പിന്നെ എന്താ ഞാൻ വേണ്ടത് ഇത്രയും കാലം വളർത്തി വലുതാക്കി കണ്ടുമാറപ്പം കറങ്ങിയെടുക്കാനാണോ ചീറുകയായിരുന്നു അവളുടെ അമ്മ മതി നിർത്ത് ഇനി ഒരു അക്ഷരം നീ മിണ്ടരുത് അങ്ങോട്ട് മാറിക്കിടി അതൊരാജ്ഞയായിരുന്നു ആദ
ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്നോട് ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടേക്ക് വരണം വരില്ലേ വരും ഉറപ്പായും വരും എന്താണെങ്കിലും വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണും നീ വിഷമിക്കല്ലേ അതും പറഞ്ഞ് അവൻ കോള് കട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അവൾ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും മുറിയിലേക്ക് പോയി അപ്പോഴും അവർ കിടക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു വാതിൽ കൊട്ടിയേട്ടതും അച്ഛൻ വാതിൽ തുറന്നു എന്താ മോളെ നീ കിടന്നില്ലേ സമയമായല്ലോ ഇല്ല അച്ഛ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വന്ന നീ പറയും മോളെ എന്താ കാര്യം അവനെ വിളിച്ചോ വിളിച്ചു നാളെ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ എങ്കിൽ മോള് പോയി കിടന്നോളൂ ശരി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് അവൾ തിരിഞ്ഞിടന്നു മുറിയിലെത്തി വാതിൽ കുറ്റിയിട്ട ശേഷം വിളക്കണിച്ച് കിടക്കിലേക്ക് കിടന്നു നാളത്തെ കാര്യം ആലോചിച്ച് അവൾക്ക് ആകെ ഉറക്കം വരുന്നില്ലായിരുന്നു സമയം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു കുറെ നേരം തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു കിടന്നവൾ എപ്പോഴും ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണു ഇതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയായിരുന്നു വിവേക് അവന് നാളത്തെ കാര്യം ഓർത്ത് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഉറക്കം വരാതെ എന്തൊക്കെ ആലോചിച്ച് കിടക്കായിരുന്നു ഇതയുടെ അച്ഛൻ അമ്മക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ലായിരുന്നു അതെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടൂ ഇല്ല നീ ചോദിക്ക എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾ എന്തിനാ പയ്യൻ നാളെ കൂടി വരാൻ പറഞ്ഞു നിതയുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പൊ നീ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നല്ലേ ഉറങ്ങിക്കോ നാളെ എല്ലാം മനസ്സിലാന്നു പിന്നീടൊന്നും അവർ രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചില്ല ഉറക്കം വരുന്ന കാത്ത് കണ്ണുകൾ അടച്ച് കിടന്നു എങ്കിലും അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള അസ്വസ്ഥമായിരുന്നു രാവിലെ യാമങ്ങൾ പുലരിക്ക് വഴി മാറി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നീ അടുക്കൽ കയറി അമ്മയെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അവിടെ അച്ഛൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് മോളെ ആ പയ്യൻ എപ്പോഴാ വരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നോ ഇന്ന് ഇല്ല അച്ഛ ഇന്ന് വിളിച്ചില്ല വരും വരാതിരിക്കില്ല ശരി അതും പറഞ്ഞ അവിടുന്നും പോയി അയാൾ പോയെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു അമ്മ അവളെ ദേഷ്യത്തിലും നോക്കി പിന്നെ അയാൾക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ തോന്നിയില്ല കൈ കഴുകിയ ശേഷം അവൾ അവിടുന്ന് തന്നെ മുറിയിലേക്ക് പോയി ഫോൺ എടുത്ത് അവനെ വിളിച്ചു എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് വരാം ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയോടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തും അത് പോരെ ആ അത് മതി വിവരം അവൾ അച്ഛനെ അറിയിച്ചു സമയം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു സമയം പതിനൊന്ന് മണിയുടെ അടുത്തിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നീത വിവേകിന്റെ ബൈക്കിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടത് അവൾ മുറിയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു അപ്പോഴേക്കും വിവേക് വീടിന്റെ കോളിംഗ് ബില്ലിൽ വിരലാൻ വരുത്തിയിരുന്നു അമ്മയാണ് വാതിൽ തുറന്ന് ഞാൻ വിവേക് പരിചയമില്ലാത്തൊരു മുഖം അതാരായിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി മുഖത്തൊരു കൃത്രിമ ചിരി വരുത്തി അവർ ആ അകത്തേക്ക് വരും ഇരിക്കും ഞാനിപ്പോ വരാം അവരവനെ സോഫയിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ശേഷം നിതയുടെ അച്ഛനെ വിളിക്കാനായി മുറിയിലേക്ക് പോയി മുറിയിൽ ചെന്ന് അയാളോട് കാര്യം പറഞ്ഞു ഉടൻ തന്നെ അയാൾ പൂമുഖത്തേക്ക് വന്നു അപ്പോഴേക്കും നിതി അവിടെ എത്തിയിരുന്നു അവളെ നോക്കിയ ശേഷം അയാൾ അവനരികിലേക്ക് നടന്നു അയാളെ കണ്ടതും അവ ഇരുന്നിടത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു അത് കണ്ടതും അവിടെ അച്ഛനൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു ഇരിക്കടോ അതും പറഞ്ഞ അയാൾ അവനരികിലായിരുന്നു അയാൾക്ക് പുറകിലായി അവളുടെ അമ്മയിൽ നിന്നു എന്താ മോന്റെ പേര് വിവേക് വിവേക് കുമാർ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് അച്ഛൻ അമ്മ പിന്നെ ഒരു അനിയത്തി അവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അച്ഛൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അമ്മ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അനിയത്തി പഠിക്കുക ആട്ടെ നീയും നീതിയും തമ്മിൽ എത്രാമത്തെ പരിചയമുണ്ട് അത് പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു വർഷം എന്തായിരുന്നു അവളെ നിന്നിലേക്ക് ആകർഷിച്ചത് അറിയില്ല ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി ശരി നിനക്ക് അവൾ എത്ര ഇഷ്ടമുണ്ട് അവൾ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അവൾ യുവാൻ കഴിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് മോൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അതിനെ സമ്മതിക്കുമോ അറിയില്ല എങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു യുവാഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവളോടൊപ്പം ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ആരോ അതിന് സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലോ കാത്തിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും സമ്മതം കിട്ടുന്നവരെ അത്രയും സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ തൻ്റെ മകൾ അവൾക്ക് അനുയോജ്യനായ ഒരാളെയാണ് കണ്ടെത്തിയെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്തായാലും അവളിപ്പോൾ പഠിക്കല്ലേ അത് കഴിയുന്നവരെ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം സത്യമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കാം അതൊരു ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കില്ല എനിക്ക് ജോലി അതിന് ശേഷം വിവാഹം നോക്കി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടുകാരെയും കൂട്ടി വരാം അതും പറഞ്ഞ് അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവൻ പോയി കഴിഞ്ഞത് അവിടെ അമ്മ ദേഷ്യത്തിലെ അയാളെ നോക്കി എന്താ മനുഷ്യ ഒന്നറിയാ നിങ്ങൾ അവന് വാക്കുകൊടുത്ത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുരികു ഉയർത്തി അയാൾ അവരെ നോക്കി അത് കണ്ടതും അവരിൽ വല്ലാത്തൊരു അമർഷം നുരഞ്ഞു പൊന്തി നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്നു വേണ്ട എൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ മകൻ
പക്ഷെ ഇപ്പൊ പഠിക്കേണ്ട പ്രായ അതുകൊണ്ട് പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം നാളെ നീ സ്വന്തം കാലം നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തിയാകുമ്പോൾ അന്നും അവൻ നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛൻ നടത്തിത്തരും നിങ്ങളുടെ വിവാഹം മോൾക്ക് അച്ഛൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് അച്ഛ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കില്ല പഠിച്ച് നല്ലൊരു നിലയിൽ എത്തുന്നവര് എൻ്റെ പ്രണയത്തിലെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും ആ അത് മതി മോളെ അച്ഛന് പക്ഷെ അച്ഛ അമ്മ എന്താ ഇന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും അവളും ആക്കൾക്കായി പരതി അതൊന്നുമില്ല മോളെ നീ ജനിച്ചപ്പോൾ നിന്റെ മാമൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു നീ ശ്രീജീവിന് ഉള്ളതാണെന്ന് അത് മോള് വിട്ടേക്ക് നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊന്നും ആരും ചെയ്യില്ല ശരി അച്ഛൻ ഞാൻ മുറിയിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ അച്ഛൻ്റെ അനുവാദം കിട്ടിയതും അവൾ അവിടെ നിന്ന് മുറിയിലേക്ക് പോയി അന്ന് വൈകുന്നേരമായിട്ടും അമ്മയുടെ ദേഷ്യം കുറഞ്ഞില്ല അവരെന്തോ ഉറപ്പിച്ച മട്ടിലായിരുന്നു രാത്രി അച്ഛനും മക്കൾക്കും അത്താഴം വിളമ്പി കൊടുത്ത ശേഷം അവരും കഴിച്ച് വേത്തിൽ പണികളെല്ലാം തീർത്ത് ഒന്നും ഇണ്ടാതെ പോയി കിടന്നു അച്ഛ അമ്മക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമായി തോന്നും എന്തു ചെയ്യും ഞാൻ ഒന്ന് പോയി സംസാരിച്ചാലോ അതൊന്നും വേണ്ട മോളെ നീ പോയി ഉറങ്ങിക്കോ നിന്റെ അമ്മയുടെ ദേഷ്യമല്ലേ അതൊക്കെ തീർന്നോളൂ ചെറുതായെന്ന് പുഞ്ചിച്ച ശേഷം അവൾ ഉറങ്ങാനായി മുറിയിലേക്ക് പോയി മുറിയിൽ ചെന്ന് കുറച്ചു നേരം വിവേകമായി സംസാരിച്ച ശേഷം അവൾ ഉറങ്ങാനായി കിടന്നു അടുത്ത ദിവസം ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പതി പോലെ അവൾ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കാനായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ ആരുടെയൊക്കെയോ ബഹളം കേട്ടത് പെട്ടെന്ന് അവൾ വാതിൽ തുറന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു അപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് മനസ്സിലായത് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന മാമനാണെന്ന് അമ്മ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതായിരിക്കുമെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി ആ വന്നല്ലോ നിനക്കെന്താ എന്റെ മകൻ ഇഷ്ടമല്ലേ ദേഷ്യത്തോടെയാണ് അമ്മാവനെ ചോദിച്ചത് അതെങ്ങനെയാണ് ഏട്ട അവൾക്ക് എവിടെയാ കിടക്കുന്ന ഒരുത്തരം മതി അതിന് കൂട്ടിൽക്ക് അവളുടെ അച്ഛനും അവളുടെ അമ്മ അമ്മാവന്റെ ഭാഗം ചേർന്ന് സംസാരിച്ചു അതമ്മാവ ഞാൻ ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി മാത്രല്ല ശ്രീജിയുടെ എനിക്ക് സ്വന്തം ഏട്ടനെ പോലെയാ മതി നിർത്തിരി നിന്റെ അഹങ്കാരം പറച്ചില് അമ്മയുടെ വാക്കിൽ കേട്ടതും അവൾക്കാകെ സങ്കടമായി നീത വേദനയുടെ അച്ഛനെ നോക്കി മതി എല്ലാവരും നിർത്ത് എന്റെ മകൾ ഒരാളെ സ്നേഹിച്ച അത്ര വലിയ തെറ്റൊന്നല്ല പിന്നെ അവളോടാരും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ അവള് ശ്രീജുവിന്റെ പെണ്ണാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഈ സംസാരം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നാവും എല്ലാവർക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതൊരു മുഷിച്ചിലാവും അപ്പൊ ആളിയൻ പറയുന്നത് ഇവളെ ഇവളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിടാന്നാണോ അത് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളോടൊപ്പാ അവള് ജീവിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ആരോ കൊടുത്ത വാക്കിന് പുറത്ത് സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങളെല്ലാം ഹോമിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല ആഹാ അപ്പൊ ആളിയൻ പറഞ്ഞിരുന്ന് ശ്രീജായിട്ട് ഇവിടെ വിവാഹം നടക്കില്ലെന്നാണോ അതെ അത് ഇനി അളിന് മനസ്സിലായില്ലേ അതെങ്ങനെ ശരിയാവും ഇവള് മതി ഈ സംസാരം ഇവിടെ ചേർത്താം ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നീതൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളോടൊപ്പെ ഞാൻ അവളുടെ വിവാഹം നടത്തും അയാൾ എന്തോ പറയാമെന്ന് നിതയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അയാൾ ദേഷ്യത്തോടെ തന്നെ മുറിയിലേക്ക് പോയി കണ്ടില്ലേ എന്റെ വാക്കിന് യാതൊരു വിലയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവാ ഇനി ഒരിക്കലും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ബന്ധം പറഞ്ഞു വരില്ല തിരിച്ച് ആരും അങ്ങോട്ട് വന്നു പോയത് തന്നെ അപമാനിച്ചതായി തോന്നിയ അയാൾ തന്റെ പെങ്ങളോടായി പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി തനിക്ക് ഇനി ഇവരുമായിട്ട് ഇനിയൊരു ബന്ധമില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ ആങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് കേട്ട് ആ അമ്മയുടെ കണ്ണിൽ രോഷം ആളുകത്തി പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല രൂക്ഷമായി തന്റെ മകളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ അമൃത്തി തുടച്ച് അവരവിടുന്നും പോയി താൻ കാരണമാളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചെന്നോർത്ത് നിതക്കാകെ വിഷമമായി അവൾ കണ്ണീർ വാർത്തുകൊണ്ട് മുറിയിലേക്ക് പോയി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കട്ടിൽ കിടക്കായിരുന്നു അവൾ അപ്പോഴാണ് തലയൊരു തലോടലറിഞ്ഞ് അവൾ കണ്ണുകൾ തുടച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റിരുന്നു അത് അവളുടെ അച്ഛനായിരുന്നു മോളെന്താ കിടക്കുന്നത് കരിയാണ് ഇന്ന് കോളേജിൽ പോകുന്നില്ലേ ഇല്ല എനിക്കൊന്ന് വയ്യാച്ച ഞാൻ കാരണം ഇന്ന് അവൾക്ക് വാക്കൾ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊന്നും സാറില്ല മോളെ മോളിപ്പെഴുന്നേറ്റ് റെഡിയാക്കി അച്ഛനെ ഒന്ന് കോളേജ് കൊണ്ടുവിടാം അച്ഛന്റെ വാക്കൾ ധിക്കരിക്കാൻ കഴിയാതെ അവൾ എഴുന്നേറ്റ് പോയി റെഡിയായ ശേഷം ബാഗുമായി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു അവൾ ബാഗ് താഴെ വെച്ച് അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി അവളെ അമ്മയില്ലായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന അച്ഛനെ കണ്ടത് അച്ഛ അമ്മ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്നില്ലല്ലോ അമ്മ മുറിയിലുണ്ട് അത് കേട്ടത് അവൾ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു അവളെ കണ്ടതും അവർ തിരിഞ്ഞു കിടന്നു അമ്മേ അവളുടെ വിളി അവർ കേട്ടില്ലെന്നവണ്ണം കിടന്നു അമ്മേ ഒന്ന് നോക്കമ്മേ എന്നിട്ടും അവരത് കേട്ടതായി പോലും ഭാവിച്ചില്ല അമ്മേ ഞാൻ ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നല്ലോ അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് എന്നോ
എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവിടെ അമ്മയത് ചോദിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല അവർ തിരിഞ്ഞടക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഒന്ന് നിൽക്കടോ പിന്തിരിഞ്ഞടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അയാൾ വിളിച്ചത് അത് കേട്ടതും അവരവിടെ തന്നെ നിന്നു എനിക്കറിയാം നിന്റെ വിഷമം പക്ഷെ നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയോ നിധിയെപ്പറ്റി ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ മനസ്സിലെങ്ങനെ മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിക്കാനാവും അതിനവർ മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായത് അയാൾ തുടങ്ങും അവൾക്ക് വിവേകിനോടുള്ള വെറൊരു ആകർഷണവും അല്ല തികച്ചും ആത്മാർത്ഥമായ പ്രണയ തിരിച്ചവൻ അങ്ങനെ തന്നെയാ ആ ബന്ധം നമ്മളായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കിയാൽ നമ്മുടെ മോളുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് സന്തോഷം ഉണ്ടാവൂ ഇല്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ഏട്ടന് അവർ പറയാൻ വന്ന് മുഴുമിക്കാൻ അയാൾ സമ്മതിച്ചില്ല പണ്ടെങ്ങോ കൊടുത്തൊരു വാക്കാണ് അതോ നമ്മുടെ മോളുടെ സന്തോഷമാണെന്ന് എനിക്ക് വരുത് ഇപ്പൊ നീ അതിന് മറുപടി അറിയണ്ട സ്വസ്ഥായിട്ട് ആലോചിച്ച് പിന്നീട് പറഞ്ഞാൽ മതി സമയം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവർ ശാന്തമായിരുന്ന ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തി സ്ത്രീത്തിന് വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് താനും ഏട്ടനും ഒരിക്കൽ പോലും നിധിയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവൾ ഒരാൾ സ്നേഹിച്ചാൽ തെറ്റു പറയാൻ പറ്റില്ല അവൾ എൻ്റെ മകളാണ് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും എനിക്ക് എൻ്റെ മകളാണ് വലുത് അവളുടെ സന്തോഷങ്ങൾ എല്ലാം തൻ്റെ എടുത്തിയാട്ടമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കായിരുന്നില്ല അവരോർത്തു അന്ന് വൈകുന്നേരം നീതി വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്കും അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പലഹാരങ്ങൾ ചായം ഒരുക്കി അവരവളെ കാത്തിരുന്നു അത് കാണ് അയാളൊരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞ് തൻ്റെ ഭാര്യ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതോർത്ത് വൈകുന്നേരം അയാൾ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി അപ്പോഴത് ആ പുഞ്ചിരിയോടെ അമ്മ ഇരിക്കുന്നു അത് കണ്ടതും അവൾക്ക് സന്തോഷമായി നീത് അമ്മയെ ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അമ്മ മോൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു തെറ്റുപറ്റിയത് അമ്മക്ക ക്ഷമിക്ക മോൾ നീ ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചേന് അമ്മ എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേദനിപ്പിക്കല്ലേ അപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ അവിടേക്ക് വന്നു അമ്മയുടെയും മകളുടെയും സ്നേഹം കണ്ട് അയാൾക്ക് സമാധാനമായി അന്ന് അവർ മൂന്ന് പേര് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ ചായയും പലഹാരങ്ങളും ആസ്വദിച്ച് കഴിച്ച് അന്ന് രാത്രി അത്താഴം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നീത് മുറിയിലേക്ക് പോയത് ഫോണെടുത്ത് വിവേകിനെ വിളിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് അതിൽ കുറേയധികം മിസ്റ്റ് കോൾ കണ്ടത് അതെല്ലാം വിവേകിന് കോളായിരുന്നു വിളിച്ചിട്ട് ഇട്ടായിരുന്നു കൊണ്ടാവണം ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ താനങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ഉറപ്പായും വഴക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരും രാവിലെ മനസ്സ് ശരിയല്ലാതിരുന്നാൽ ഫോൺ സൈഡിൻ്റെ മുകളിലാക്കിയിരുന്നു പിന്നെ അത് മാറ്റാൻ മറന്നുപോയി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും ഫോൺ റിങ്ങിയാൻ തുടങ്ങിയത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെവിയോട് ചേർത്ത് എവിടെയായിരുന്നു ഈ ഇത്രയും നേരം രാവിലെയും കാണാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് മാത്രം ടെൻഷൻ അടിച്ചു തന്നെ ഞാൻ അയ്യോ സോറി ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ ഒരു യുദ്ധം തന്നെ അരങ്ങേറിയത് അതിൻ്റെ ഒരു വിഷമത്തിൽ ഞാൻ ഫോൺ സൈലൻ്റ് ആക്കി വെച്ച് പിന്നീട് ഞാൻ വിട്ടുപോയി ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക് ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഉം ആകെ പോട്ടെ ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് എന്തായിരുന്നു വീട്ടിൽ പ്രശ്നം നമ്മുടെ കാര്യം തന്നെ അല്ലാണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ വഴക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്തിന് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നീ ഒന്ന് തെളിച്ചു പറ രാവിലെ അമ്മ വന്നു പിന്നെ ഉണ്ടായ കോലാഹലങ്ങളും അമ്മ സംസാരിക്കാതിരുന്നെല്ലാം വിശദമായി തന്നെ വിവേകനം പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിച്ചു എന്ത് ഇത്രയൊക്കെ പ്രശ്നം കൂടായിട്ട് നീ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എന്താ അവസ്ഥ വീട്ടില് ഇപ്പൊ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അമ്മ ഓക്കെയാണ് രാവിലെയുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടപ്പോ ഞാൻ ആകെ ഭയന്നു പോയി സാറിലോട് ഇപ്പൊ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അത് തന്നെ ഭാഗ്യം ഇനി വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് അതെ അതാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന എങ്കിൽ ശരി നീ കിടന്നു സമയം ഒരുപാടല്ലേ ഞാൻ കിടക്കുക അതും പറഞ്ഞ് വിവേക് കോൾ കട്ട് ചെയ്തു ഫോൺ ടേബിൾ വെച്ച് അവൾ ഉറങ്ങാനായി കിടന്നു ദിവസങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അന്നൊരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോഴാണ് നീത വിവേക് ഗേറ്റിനകിൽ ബൈക്കുമായി നിൽക്കുന്നതാണ്ടത് ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ അവൾ അവനരികിലേക്ക് നടന്നു ഇന്ന് എന്തു പറ്റി പതിവിലായി ഇവിടെ വന്നുവല്ലോ അതെന്താ എന്റെ പെണ്ണിനെ കാണാൻ എനിക്ക് വരാൻ പാടില്ലേ മീശ വിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിവേക ചോദിച്ചത് വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് പതിവില അവിടെ കണ്ടുകൊണ്ട് ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഉം ശരി ശരി എന്നാലും നീ ഇപ്പൊ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറി എനിക്ക് നിന്നോട് അത്യാവശ്യം ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താ കാര്യം അത് പറയും അതൊക്കെ പറയാം ഈടോ ചെല്ല മറുത്തൊന്നും പറയാതെ പുഞ്ചിരിയോട് അവൾ ബൈക്കിലേക്ക് കയറി അത് കണ്ടുകൊണ്ട് രണ്ട് കണ്ണുകളിൽ ക്രോധം ആളുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിവേക് നിധേയം കൊണ്ട് അവിടുന്ന് പോയി അത് അരുണായിരുന്നു തൻ്റെ ബൈക്കിൽ അവനും അവരറിയാതെ അവരെ പിന്തുടർന്നു കുറച്ചു നേരത്തെ യാത്ര കൂടിയിൽ അവരെയും വായിച്ചുകൊണ്ട് ആ വണ്ടി ചെന്ന് നിന്ന് അവൾക്ക് ഏറ്റവും
അതും പറഞ്ഞവൾ മുറിയിലേക്ക് കയറിപ്പോയി അടുത്ത ദിവസം കോളേജിൽ എത്തി അവളെ കാത്ത് കത്തുന്ന കണ്ണുകളോട് അരുൺ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിൽക്കണിയോടെ നീ എന്താ എന്നെ കണ്ടിട്ട് കാണാത്ത പോലെ പോകുന്നു അത് കേട്ട് അവൾക്ക് ചെറിയ ഭയം തോന്നിയെങ്കിലും അത് അവൾ പുറത്ത് കാണിച്ചില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവളവിടെ നിന്നു ഇന്നലെ നീ ആരുടെ കൂടെ ആടി ബൈക്കിൽ കയറി പോയത് അവൻ ആരാ നിന്റെ അത് നിന്റെ കാമുകനാണല്ലേ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ നീ എന്റെ ആണെന്ന് അതുകൊണ്ട് നീ അവനെ മറക്കുന്ന നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പിന്നെ ജീവനോടെ ഉണ്ടാവില്ല അത് കേട്ടിട്ട് അവളൊന്നും മിണ്ടിയില്ല അവിടുന്ന് ക്ലാസ്സിലേക്ക് നടന്നു അതിനിടയ്ക്ക് അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി നിന്നെ കൊണ്ട് അവന്ന് നീ ചെയ്ത് കാണിക്ക് ഒരു പുച്ചിരിയോടെയാണ് അവളത് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് അവൾ അടിക്കാനായി കയ്യോങ്ങിയാൽ തൊട്ടു പോയത് തന്നെ തൊട്ടാപ്പിനെ നിന്റെ അവസ്ഥ മോശമാവും കുറെ ഞാനിത് സഹിക്കുന്നു ഇനി വയ്യ പെട്ടെന്നുള്ള അവളുടെ ഭാവമാറ്റത്തിൽ അവനൊന്ന് പകച്ചു പോയി തല്ലാനായി ഉയർത്തിയ കൈ പൂർവസ്ഥിതി വെച്ച് ചുറ്റിനും നോക്കിയ ശേഷം തലകുനിച്ചുകൊണ്ട് അവനവിടുന്ന് പോയി ഇന്നാണ് തിങ്കളാഴ്ച വിവേക് എസ് ഐ ആയി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം രാവിലെ തന്നെ മഹാദേവനത്തോടെ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ അവനെ കാത്ത് നിധയും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് മഹാദേവനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വഴിപാടുകൾ കഴിപ്പിച്ച ശേഷം പരസ്പരം ചന്ദനെ കൂറി അണിഞ്ഞുകൊടുത്തു വീട്ടിലെത്തിയതും വിവേക് യൂണിഫോം ധരിച്ച് റെഡിയായി വന്നു അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കാല് തൊട്ട് വന്ധിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പോഴേക്ക് നിധേയ റെഡിയായി കോളേജിലേക്ക് പോകാനായി ഇറങ്ങി കോളേജിലെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടു അരുണിനെ എന്നാൽ അവൻ അവളെ കണ്ടത് ഒഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോയി അത് കണ്ടതും ഇനി അവൻ്റെ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് അവൾക്ക് ഉറപ്പായി സമയം ആർക്ക് വേണ്ടിയും കാത്തിൽക്കാതെ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു വിവേകിൻ്റെ വീട്ടിൽ വിവാഹാലോചനകൾ തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം പതിവ് അത്താഴം കഴിക്കുകയായിരുന്നു വിവേകവും അച്ഛനും അമ്മയും പെങ്ങളും അച്ഛാ എനിക്കൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഗൗരവത്തിലായിരുന്നു അവൻ അത് മനസ്സിലാക്കി അച്ഛനും അമ്മയും മുഖത്തോടും മുഖം നോക്കിയ ശേഷം വിവേകിന് നോക്കി അവന് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാനെന്ന് തോന്നും അത് കണ്ടത് അവൻ തുടർന്നു എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ജോലിയായി വിവാഹം നോക്കി തുടങ്ങി ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കിത് പറയാൻ ഉചിതമായ സമയം തോന്നുന്നു നിനക്കെന്താ പറയാനുള്ളത് അത് പറയും അല്ലാതെ ഒരു മുഖവരയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അച്ഛാ ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട് ഇഷ്ടത്തിനാണ് അവൾ യുവാങ്ക കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ആരാട അവള് എന്തിയ കുട്ടി അതമ്മേ അവിടെ പേര് നീത ഇപ്പൊ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും നിനക്കൊരു വിവാഹം അനിവാര്യ അത് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടിയാവുന്നതിൽ എനിക്ക് എതിർപ്പില്ല പക്ഷേ നിന്റെ അമ്മയുടെ സമ്മതം കൂടി ഇല്ലാതെ ഞാനതിനെ അനുവദിക്കില്ല അതും പറഞ്ഞാൽ അവരെ നോക്കി എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല മക്കളുടെ സന്തോഷമല്ലേ നമുക്ക് വലുത് എങ്കിൽ ശരി നമുക്ക് എന്തായാലും ആ കുട്ടിയത് പോയി കണ്ട അവിടെ വീട്ടുകാരുടെ സംസാരിക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കി തീരുമാനിക്കാം എന്താടാ അത് പോരെ മതി ശ അത് മതി അന്ന് കിടക്കാനായി മുറിയിലേക്ക് ചെന്ന വിവേക് നിധയെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയിച്ചു അത് കേട്ട് അവൾക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി വിവേകും വീട്ടുകാരും തന്നെ പെണ്ണ് ചോദിച്ച് വരുന്ന ആലോചിച്ച് അവൾ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണു അന്നൊരു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വിവേക് വച്ചും അമ്മയും പെങ്ങളും പെണ്ണ് കാണായി നിധയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി അവർ തമ്മിൽ കുറച്ചേരം സംസാരിച്ച ശേഷം നിധയെ വിളിച്ച് ചായ നിറച്ച ട്രെയിനുമായി അവൾ പൂമുഖത്തേക്ക് വന്നു ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളർ സാരിയായിരുന്നു അവൾ ധരിച്ചിരുന്നു ചെറിയൊരു മാറിയും കാതിൽ ചെറിയൊരു കല്ല് വെച്ച കമ്പലും കൈകളിൽ ഓരോ വളയും മാത്രമേ അവൾ അണിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ അവളുടെ ഭംഗിക്ക് മാറ്റൂട്ടാനെന്ന പോലെ ഒരു ചെറിയ പൊട്ട് നെറ്റിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നു ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ അവളെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ചായ കുടിച്ചുകഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങാൻ നേരം നിധയുടെ ജാതകമായിട്ടാണ് അവർ പോയത് അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ വിവേകിൻ്റെ അച്ഛൻ നിധയുടെ അച്ഛനെ വിളിപ്പിച്ചു ജാതകങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒത്തുനോക്കിയെന്നും പത്തിൽ എട്ട് പൊരുത്തമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു വിവാഹം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിധയുടെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മതിയെന്ന് ഇരു വീട്ടുകാരും ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും അധികം വൈകാതെ നിശ്ചയം നടത്തണമെന്ന് അവർ ഉറപ്പിച്ചു അതിനായി ദിവസവും തീയതിയും കുറിച്ച് അടുത്ത മാസം തന്നെ നല്ലൊരു ശുഭമുഹൂർത്തമുണ്ടെന്ന് ജോത്സ്യം പറഞ്ഞ പ്രകാരം ആ ദിവസം തന്നെ അവർ തീയതി കുറിച്ചു അധികം ആർഭാടമൊന്നുമില്ലാതെ ഇരു കുടുംബക്കാരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് നിധയും വിവേകം പരസ്പരം മോതിരം കൈമാറി ദിവസങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളുമായി അതിനിടയിൽ നിധയുടെ അവസാന വർഷത്തെ അവസാന പരീക്ഷയും കഴിഞ്ഞു അതോടെ വിവാഹത്തിനായിട്ടുള്ള തീയതി കുറിച്ച് പുടവയും താലിയും മാറിയും വാങ്ങാനായി ഒരു ദിവസം വിവേകം കുടുംബവും ഇറങ്ങി അന്ന് നിധയെ അവർ കൂടെ കൂട്ടിയിരുന്നു ആദ്യം അവർ പുടവയും മറ്റു വസ്ത്രങ്ങളും എടുക്കാനായി പോകുന്ന വഴി കാണാൻ സംഭവിച്ചു നിയന്ത്രണം വിട്ട് എതിരെ വന്നൊരു കാറ് അവരുടെ കാറിനെ ഇടിച്ചു പെട്ടെന്നുള്ള അപകടമായതിനാൽ വിവേകിന് തൻ്റെ വണ്ടിയെ നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല
കൂട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും അവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവൻ അവരെല്ലാം കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശിപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി അതവനെ മോശമായി ബാധിക്കുമെന്ന് അറിയാവുന്നതിനാൽ ഡോക്ടർമാർ മരുന്ന് കുത്തിയസേന മയക്കി കിടത്തി പതിയെ പതിയെ ശരീരത്തിലെ പരിക്കുകളെല്ലാം ഭേദമായി തുടങ്ങി ഇനിയും കള്ളം പറഞ്ഞ് പിടിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ബന്ധുക്കൾ അവനോട് കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാരും ഇനിയില്ലെന്ന സത്യം അതവന് താങ്ങാവുന്നതിൽ അപ്പുറമായിരുന്നു അവനൊരു പ്രാന്തിനെ പോലെ ഉറക്കി കരഞ്ഞ് കയ്യിലും ശരീരത്തിനും ഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന ജീവരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം വലിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതും വീണ്ടും അവനെ മരുന്ന് കുത്തിവെച്ച് മയക്കി കിടത്തി പിന്നെ അവനൊരു സൈക്കാട്ടിന് സഹായം ആവശ്യമായി വന്നു മരുന്നിലൂടെയും നിരന്തരമായ കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെയും അവനിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി പതിയെ പതിയെ എഴുന്നേറ്റടക്കാനും തുടങ്ങിയതോടെ അവൻ ആശുപത്രിയിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു അപ്പോഴേക്കും ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഡിസ്ചാർജ് ആയതും അവൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കാണ് അവൻ പോയത് സഹായത്തിനായി മുഴുവൻ സമയം ഒരു നഴ്സിനെ ഏർപ്പാടാക്കി വീടിൻ്റെ മുൻവശത്തെ വാതിൽ തുറന്നും അവരുടെ കുടുംബ ഫോട്ടോയാണ് അവനെ വരവേറ്റത് പുഞ്ചിരിയോടെ നിൽക്കുന്ന അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും പെങ്ങളുടെയും തൻ്റെയും ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടതും അവന് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല വിങ്ങിപ്പൊട്ടുകയായിരുന്നു അവൻ്റെ ഉള്ളത് അവൻ ആ ഫോട്ടോ കരയിലേക്ക് ചെന്ന് ആ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ വെറുതെ വിരലുകൾ ഓടിച്ചു ഇനിയും വിവേക നോക്കിനാൽ ശരിയാവില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതും കൂട്ടുകാർ അഭിജിത്ത് അവനെയും കൊണ്ട് അവൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് നടന്നു ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോകെ വിവേക് തൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം നേടിക്കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഇടക്കൊക്കെ പഴയ ഓർമ്മകൾ അവനെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായ വിവേക് തിരികെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു ഇടക്കൊക്കെ പഴയ ഓർമ്മകൾ വേട്ടയാടുന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറി നിൽക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു അധികം വൈകാതെ അവൻ ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങിയ ശേഷം ആ നാടിനോട് എന്തെന്നേക്കുമായി വിട പറഞ്ഞു ഫോൺ ബെൽ അടിക്കുന്ന കേട്ടാണ് വിവേക് കണ്ണുകൾ തുറന്നു ഒന്ന് ദീർഘശ്വാസം എടുത്തതിന് ശേഷം കണ്ണുകളൊന്ന് അമർത്തി തുടച്ച് ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കി ഡിസ്പ്ലേയിൽ തനു എന്ന പേര് കണ്ടതും അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദേഷ്യം നുരഞ്ഞു പന്നാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അവൻ മുറിക്ക് പുറത്തേക്ക് നടന്നു വിവേക് കോള് കട്ട് ചെയ്തതിൽ തനുവിന് വല്ലാത്ത വിഷമമായി ഒരിക്കൽ കൂടി വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പിന്നെയുള്ള അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു പാലിയെടുത്ത് വെച്ച് അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയെങ്കിലും അവനവളെ കാണാത്ത പോലെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതവൾക്ക് സഹിക്കാനായില്ല ഒരു ദിവസം തനു വീണ്ടും വിവേകിനെ വിളിച്ചു പക്ഷെ അവൻ അപ്പോഴും കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലാന്ന് തോന്നിൽ അവൾ വിവേകിന് ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് അയച്ചു അത് കേട്ടതും അവനാകെ ദേഷ്യ ഇരച്ചു കയറി അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ അവനവൾ വിളിച്ചു അവൾ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ചീത്ത പറയുകയായിരുന്നു വിവേക് ചെയ്ത് അവളതെല്ലാം കേട്ടു നിന്നു കാരണം അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു അവൾ അവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒരു പെണ്ണും ചോദിക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത കാര്യമാണെന്ന് അവളിൽ നിന്നൊരു വാക്കു പോലും കേൾക്കാതായപ്പോൾ അവൻ്റെ ദേഷ്യം ഒരൽപ്പം പറഞ്ഞു താനും നീ എന്ന് തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് അതെ ആലോചിച്ചു നിനക്കെന്താ പ്രാന്താണോ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം എന്നോട് പറയാൻ ഒരിക്കലല്ല കേൾക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നും എങ്കിലും ഇതെൻ്റെ ശരിയാണ് എൻ്റെ മാത്രം ശരി ഇല്ല അത് നടക്കാൻ പാടില്ല നിൻ്റെ നല്ല ഭാവിക്ക് അത് തടസ്സമാവും അതിനവളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല മറുപുറം കോള് കെട്ടായി തറന്ന് അവൻ അടുത്തെൻ്റെ സോഫയിലേക്ക് പോയി എന്താണ് ഇവൾ ഇങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കാതെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ആവശ്യപ്പെടാൻ മാത്രം തരന്നാണ് പോയോ അവനത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ലായിരുന്നു പല പല വിവാഹാലോചനകൾ വന്നെങ്കിലും അവൾ അതിൽ നല്ല ഒഴിഞ്ഞു മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് അവൾക്കൊരു ജോലി ശരിയായി മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് അത് അവൾക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു കാരണം അവിടെ നിന്ന് മാറ്റം അവൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അത് അവൾക്ക് അനിവാര്യമായിരുന്നു അന്ന് രാത്രി തനു വിവേകിനെ വീണ്ടും വിളിച്ചു എന്തുകൊണ്ടോ അവനൊന്ന് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു നാളെ നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ വിവേക് തിരക്കുണ്ട് കാണാൻ പറ്റും തോന്നില്ല എന്തു പറ്റി എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂ ഇല്ല വിവേക് നാളെ ഉറപ്പായിട്ടൊന്ന് കാണണം നാളെ ഞാൻ സീഗോയിൽ വരും രാവിലെ കൃത്യം പത്ത് മണിക്ക് താൻ വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷ കോൾ കട്ട് ചെയ്തവൻ കിടന്നു പോണോ വേണ്ടെന്ന് പലവട്ടം ചിന്തിച്ചാൽ അവസാനം പോകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അടുത്ത ദിവസം പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ വിവേക് സീഗോയിലെത്തി അപ്പോഴേക്കും തനിയോട് എത്തിയിരുന്നു അവനെ കണ്ടതും അവളൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ച് തിരിച്ചാവനും എന്തോ നീ ഇന്ന് കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്തുള്ള കസേരിയിൽ നിന്ന് അക്ഷമയോട് അവൻ ചോദിച്ചു എനിക്കൊരു ജോലി ശരിയായി കുറെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ജോലി നോക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ പോകും എവിടെയാണ് എന്താണ
അവളൊന്നും പറയാതെ വണ്ടിയിൽ കയറി അവൾ അങ്ങനെ പോയി തനിക്ക് സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന് അവന് തോന്നി അവൻ അവൾ പോയ വണ്ടിയെ തന്നെ നോക്കി നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം മുന്നോട്ട് പോയ വണ്ടിയിൽ നിന്നും അവൾ തല പുറത്തേക്കിട്ട് അവനെയും നോക്കി വണ്ടി കൺമുമ്പിൽ നിന്നും മറയുന്നവരെ അവൻ അവളെയും നോക്കി നിന്നു സ്നേഹം നഷ്ടമാവുന്ന വേദന തന്നെയാണ് അവരൊന്നിക്കുമെന്നറിയില്ല എങ്കിലും അവരൊന്നിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു